Lesson 14. Roller Derby. The most unruly game known to men or women is the roller derby. Revived every so often on television, it has no rival for violent, brutal action. The game commences with two teams on roller skates circling a banked oval tract. Then, one or two skaters try to break out of the pack and lap the opponents. When the skater leaves the pack, the brawl begins. No sports can duplicate the wishes tricking, pushing, elbowing, and fighting, all at high speed while the skaters are whirling around the track. And women are just as much of a menace as the man. Often considered the underdog, the female skater can thrust a pointed fingernail into the face of a bewildered enemy. بریم سراغ درس چهاردهم از کتاب 504 و متنی که شنیدید و ترجمه شدید رو با هم تحلیلش بکنیم کلمات اون دوازده تا کلمه درس 14 رولر دربی رولر دربی که همون رولر دربی در واقع ترجمهش میکنیم the most unruly game the most unruly game unruly unruly رول که میدونه قانونه Unruly یعنی بی قانون چون یو ان داره اولش مثل lock unlock uh, کلمه بعدی rival 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 یعنی رقیب میشه شما وقتی مثلا توی مسابقه هستی یا هر جایی هستی که با یه نفر مثلا تو بازی شطرنج شما یک rival دارید که در مقابل شما بازی بکن میشه rival شما رقیب شما خب uh, پس این میشه رقیب اینو توی ذهنتون داشته باشید خب کلمه بعدی که اینجا داریم violent 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 به چه معنی؟ violent معنی خشنه violent مثلا یه میگن یه ف... یک اعمال خشونت آمیز violent action یا کلمه که مترادفش هست تقریبا brutal brutal برودل یعنی وحشیانه وحشیانه و خیلی خشن و اینها میتونیم تقریبا جای همدیگه استفادهش بکنیم اما تقریب تفاوت هایی قطعا دارن خب کلمه بعدیمون چی هستش؟ اپوننت 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 و رایول میتونن هم خانواده همدیگه باشن چون گفتیم رایول میشه رقیب اپوننت هم میشه رقیب دوباره یا مثلا کسی که حریف شماست اوکی؟ برای اینکه اپوننت یادتون بمونه مخالف چی میشه تو فارسی میگیم اپوزوسیون گروه های مثلا گروه های اپوزوسیون یعنی مخالف مثلا دولت و نظام و اینها پس اپوزیت میشه م... به سلام مخالف پس ببین او پی پی او معنی مخالفه اپوزیشن پارتی گروه مثلا اپوزیسیون اپوننت اپوزیت مخالف خب پس این او پی پی او مخالف رو شما پس این کسی که مخالف شماست اپوننت شماست اپوننت حریف شماست رو در روی شماست مثلا مخالف شما ایستاده دیگه اوکی خب کلمه بعد برال 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 معنی جنگ و نبرد جنگ و نبرد. مثل فایت برال مثل فایت هستش دقیقا برال یک کلمه یه ذره فرمال تره به نسبت رسمی تره خب دوپلیکیت دوپلیکیت ببینید اینجا دوپلیکیت هم معنی دقیقا یه چیز نشون دادن گفتیم خب ولی دوپلیکیت معنی همون کپی کردن یا عین یک چیزی بودن میتونه باشه ولی تو این مت این شکلی روان تر بود ترجمهش بکنیم ویشس ویشس یعنی بیرحمانه ویشس این ستا رو تقریبا میتونید هم خانواده هم دیگه در نظر بگیرید. Violent, brutal, vicious. دارید یک کسی رو توصیف میکنید مثلا آدم خیلی خشنیه، آدم بیرحمیه، اوکی؟ مثل فارسی که تقریبا خشن و بیرحم میتونید جای هم دیگه استفاده بکنید، اینجا هم شکلی. کلمه بعدی whirling. Whirling. Whirling یعنی چی؟ whirling یعنی چرخیدن. چرخیدن 
به چرخیدن تو انگلیسی نگاه گفته skaters are whirling around the track دارن دور میدون میچرخن دور میدون بازیشون دارن میچرخن underdog underdog یعنی آدم بازنده آدمی که ضعیف و باشه تو سری خوره همیشه رو بهش میگن underdog under یادتون باشه یعنی پایین و زیر پس زیر دست و تو سری خور بازنده حالا توی بازی میتونه یعنی بازنده باشه bewildered کلمه بعدیمون هست bewildered 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 کلمه یه قلم به سلومبه همون confused confused I'm confused یا yeah, I'm mixed up قاطی کردم بگیم I'm bewildered مثلا مبهود شدم نفهمیدم چی شد گیت شدم مبهود شدن گیت شدن رو میگن bewildered یعنی مثلا he is bewildered اون گیت شده مبهود شده اوکی خب این از کلمات دوازدهایی که توی این درس داشتیم تو به سالا توی ارزم به خدمتون کانتکست دیدیدش در رابطه به چی بود حالا متن رو وقتی میخوید خیلی بهتر این کلمات رو درک میکنید چون توی یک داستانی رو داریم میخونیمش کلمات هم خانواده بهتون تا جایی که ممکن بود بهتون گفتم ریشه هاش تا جایی که ممکن بود بهتون گفتم و کالیکیشن ها من خیلی ببینید تاکید دارم هر دست که آقا کالیکیشن یاد بگیرید بدونید که آقا مثلا ببین یکون the brawl begins دعوا شروع میشه the brawl begins the fight begins بیشتر با جدا جدا ایزوله ایزوله کلمات رو لطفا یاد نگیرید بریم سراغ تمرین درسم خب تمرینش رو بریم با هم که حل بکنیم قبل از اینکه تمرین حل بکنیم این تمرین ویژگی داره اینجا نوشته شده اول میخونم the same words could be used in sentences 2 10 and 12 similarly You may have a problem in deciding about the proper words to use in sentences 6 and 7. خب چی میگه میگه آقا کلماتی که توی تمرین دو ده و دوازده قرار میدید میتونن سینونیم باشن با هم دیگه یعنی میتونید اینو جای اون بذارید اونو جای این بذارید یعنی گیجی نشید که مثلا چی شد که این, این من اینجا هم اینم میشه اینم میشه اینم داره همینو میگه میگه سه تا کلمه از تو درستون هستن که تو جای دو میتونن بشنن تمرین دو یا میتونن تو جای ده بشن یا جای دوازده پس اینا میتونید جای گذین هم دیگه بکن و <تصفح> یه مقدارم میگه توی قر... پیدا کردن جمله 6 و 7 کلمه مناسبش ممکنه به سختی بخورید حالا میریم میبینیم با هم دیگه چیه کلمات رو سریع با هم دیگه بخونیم unruly, rival, violent, brutal, opponent, brawl, duplicate, vicious, whirling, underdog, thrust, bewildered اینا کلمات این درسمون هستن و حالا بریم سراغ تمرینمون نگه دارید ویدیو رو لطفا اون نکته ای که راجع به تمرین خوندیم و حواستون باشه جملات آیتم های دو ده دوازده کلماتشون میتونن جای هم دیگه استفاده بشن خب پر کنید و برگردید اوکی خب روری واز ثرون اوت اف اسکول بیکاز اف هیز انرولی بیهیویر ببین کالکیشنش چیه انرولی بیهیویر رفتار بی قانون رفتارهای شیطان دامیز و بیقانون The brutal, violent or vicious این همون کلماتی بودن که یه گفتم به جای هم دیگه میتونیم استفادهشون در طول درس گفتم اینجا هم ببین یعنی اینجا منظورم این بوده چه شما نوشته باشید The brutal uh, چه نوشته باشید The violent و چه نوشته باشی uh, vicious جفتش درست ستاش درسته جفتش کنه ستاش خب میگه حالا این یا اون یا اون lion attack the lost child in the forest شیر وحشی یا شیر خشن یا شیر بیره میبینیم میشه هم جای هم یه سالی They had a brawl over who was a better swimmer که دعوا داشتن سر این مسئله The magician The magician میگه اون ارزم به خدمتون جادوگر کلمات مختلفی داریم مثل جادوگر کسی که هری پاتر رو دیدن Witch W-I-T-C-H Witch و به جادوگر زن میگن ویچ و به جادوگر مرد هم میگن هری پاتر یا کیا ویزرد ویزرد اوکی دی ماجیشن تراست هیز هند اینتو هیز هات اند اوت کیم ا رابت از فکر کرد تراست هیز هیز هند اینتو هیز هات اند اوت کیم ا رابت اوکی خب Uh, okay, کلمه پنجم در واقع تمرین پنجم A man was caught 
trying to duplicate documents that were top secret. داشتی کار میکرد کپی میکرد دوپلیکیت میکرد دوپلیکیت میکرد بگید هم بگه صفایش میگه میگه هم میگه دوبل بده این همون دوپلیکیت خب His rival or opponent was a man who was trying to win the heart of his girl خب پس بگید اینجا رو میگه rival و opponent همجور گفتم حریف و رقیب شه جفتشون رو میتونیم استفاده بکنم هیچ مشکلی وجود نداره خب قسمت دوم تمرین رو لطفا, دیگه، لطفا با هم دیگه حلش بکنیم و ببینیم که به چه صورته فقط کلمه thrust من فکر بکنم که جا افتاده توی متن درس یعنی با هم دیگه صحبت نکنم قرمز نشده بود فکر کنم من فراموش کردم که جوی صحبت بکنم ولی ترجمهش اونجا هستش دیگه دقت بکنید و اینجا هم که تو تمرین داریم استفادهش میکنید خب The experienced chess player tried to keep his بریم ببینیم چی میشه rival or opponent اگر شیش رایبل رو نوشتی هفت باید اپوننت رو می نوشتی و بلکس The boy was bewildered by the fact that his parents had abandoned him Abandoned درس یک لغت یک ترک کردن Whenever the skinny boy got into a fight he was the underdog مزنده. When some animals aren't fed on time they become very brutal, violent or vicious یا تو نگفتیم تمین دو ده و دوازده هر ستا این کلمات می توان قرار بگیرن The ball was hit so hard that it went whirling down the field. شروع به چرخش کرد به این شکل. 500 men were killed in the brutal, violent, یا yeah, vicious battle. خب ببین الان میگه پس کالکیشنش میخوایم یاد بگیم. Brutal battle یک جنگ وحشیانه یک جنگ خشن violent battle یا yeah, vicious battle. پس دقت بکنید حتما حتما به کالکیشنش یاد بگیرید که تک تک خیلی فایده ای نداره خب حالا بریم با هم دیگه lesson 14 مرور بکنیم هر آنچه که خوندیم خب unruly بی قانون و شیطن تامیز و اینها rival رقیب opponent violent یعنی خشن brutal وحشیانه و بیرحمانه بیرحمانه بیشتر opponent رقیب این رایبل برال گفتم مثل فایت دعوا نزا و درگیری دوپلیکیت کپی کردن این یک رو انجام دادن مشابه یک چیزی بودن ویشس بیرحمانه ویرلینگ چرخیدن اندرداغ بازنده و آدمی که خیلی تو سری خوره thrust thrust چند تا معنی داره توی متن معنی که دیدید که البته گفتم قرمزم نشده بود الان یه ذره بیشتر روی صحبت بکنم میگه خانم میتونه با ناخونش فرو کنه تو چش مردایی همچین چیزی داشت میگفت گفت thrust is fingers into مثلا someone's eyes into someone's face پس thrust یعنی یعنی فرو کردن یک چیزی به یک جایی خب یا یعنی هل دادن پرتاب کردن اوکی پرتاب کردن و هل دادن و فرو کردن رو میگن thrust یه بار دیگه حتما تو متر مراجعه بکنید و جمله آخر پاراگراف دوم بودش سلاید دوم درس bewildered هم یعنی آدمی که گیج و مبهود شده bewildered مثل confused مثل mixed mixed up I'm mixed up hmm? mixed up یعنی قاطی کرده گیج شده و اینه 